Presiden Joko Widodo meresmikan dua terminal tipe A di Jawa Barat, Sabtu, tanggal 3 Februari tahun 2024. Kedua terminal tersebut, yaitu Terminal Lowi Panjang di Kota Bandung dan Terminal Banjar di Kota Banjar. Presiden pun berharap kehadiran infrastruktur ini dapat mendorong kembali minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Kehadiran terminal ini, Ibu Presiden, juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Jawa Barat, terutama di Kota Bandung, yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Presiden mencontohkan, kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat kemacetan di wilayah Jabodetabek setiap tahunnya mencapai hampir 100 triliun rupiah. Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Menhu, Budi Karya Sumadi dalam laporannya menyampaikan bahwa revitalisasi terminal Lewi Panjang dan terminal Banjar dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, pada siang hari ini saya resmikan terminal Lewi Panjang di Kota Bandung dan terminal Banjar di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, ujar Presiden saat peresmian yang berlangsung di terminal Lewi Panjang itu. Ini terminal Lewi Panjang di Kota Bandung yang dibangun menghabiskan anggaran 70 miliar rupiah, keren banget. Ini untuk mendorong masyarakat agar menggunakan, kembali menggunakan transportasi umum, berbondong-bondong lagi tidak menggunakan kendaraan pribadi, tidak menggunakan mobil pribadi, ujar Presiden lebih lanjut. Presiden juga memberikan keterangan persnya di Kabupaten Bandung, tanggal 3 Februari tahun 2024. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar, dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan apa, Bantuan tidak, ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Gremin Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak uh, Arief Mulyadi bisa dapat. Nobel kalau diajukan 15,2 juta triliun uh, nasabah dan triliunnya 244 triliun ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Untuk ya. target anggaran tahun ini berapa yang diserap Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadi akan semakin membesar. Ya, sudah. Pak, misalnya Pak Tukar Kepres Pak Menko Polhukam, hmm? kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Uh, sudah ada... Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu eh, sekarang di Mendagri saya kira untuk memegang eh, di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira enggak ada masalah. Iya, gimana? Iya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi sudah menyiapkan sosok definitif itu, Pak. Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif. Tepatnya. Pak, dari non parpol apa dari parpol Pak? Gimana, Pak? Da, tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Oh, dari non. Pak Jokowi ya, soal parpol besok ya akan jadi cepat terakhir. Ada hal-hal yang tidak kan? Kampus semakin banyak mengkritisi Pak. Iya itu itu hak demokrasi yang harus kita hargai ya. Pak Jokowi harapan depan Pak terakhir kan besok jadi cepat terakhir. Ada hal-hal yang tidak kan? Ya semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial tidak terjebak pada uh, debat yang apa yang apa ya yang uh, terlalu personal tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial visi yang berguna bagi negara berguna bagi bangsa berguna bagi rakyat kita ya terima kasih pak